this talk is more focused for the technical higher education institutes uh, as i was mentioning in my previous session that uh, the nep look forward to or it is incorporating the entire educational ecosystem starting from the uh, primary to the secondary to the final uh, post graduation or doctorate but my focus is for technical higher education institutes right so i will again uh, brush or i will refresh your memory where i left my last session yesterday that we were discussing that what were the what are the major problems no doubt we are the product of the present education system we all have been following this and we are we have learned and we are i won't say that we are not very much effective as a teacher or our knowledge is not updated or we are not a good product of the education system but still as a, as you know there are always certain you know uh, there is always a certain chance of improvement improvement that may be even an iota of improvement so the when whenever we have to come up with some new policy or something so it is mandatory that it should overcome all the problems which we are facing in the present or the previous education system so as we were discussing in the last session also that our present education system has certain challenges or limitations that is first and foremost is rigid separation i think that is now clear to everyone that we have very much you know uh, tight silos tight compartments and there is no flexibility or no movement allowed vertically or horizontal or within the disciplines within the streams within the degrees so if a person chooses one field he has to move only in that direction and that too it is very much streamlined there are no chances there are no of a choice for moving within the streams or within the departments or so right and another thing was that very less emphasis on cognitive skills as you all were talking yesterday that uh, we are not checking the actual uh, knowledge of the student by teaching the same just we are as i was saying that we are only the knowledge we are disseminating the knowledge what is if i take a subject of machines what are machines what are ac machines difference what is the uh, working principle how it is how it works what are applications only this thing comes in mind see if you are from electrical or you take any of your subjects we do not see or we do not ask or make our students think in the direction that if i want to run a fan or if i want to run a Uh, AC or if I want to run any appliance, which machine or which motor should I employ? Or if I have to troubleshoot, how I have to check? What parts I have to check? You know. So basically, what I want to say is the application of the knowledge. The you know giving knowledge, acquiring knowledge is one thing, and now there is no dearth of knowledge. Earlier it was the teacher or the very limited books were the source for the knowledge. That is why. the student has to attend all the classes and then has to be attentive make notes because the only source was the teacher knowledge or teacher ka source kya tha the books but now there is no dearth of knowledge you have number of books at every level you have internet with you you have different courses different so much of information is there that the information given by the teacher may be a small part but the thing is teacher can very should be capable of teaching the student that how to apply that knowledge where to apply how to use it for practical purposes so for that our style of teaching our style of asking the questions should be such that that we basically you know student ka dimag ko jhajkodna hai ki now think in this direction hum usse poochte yahi hai ki uski sirf thought process just goes to memorizing what how when like this right simple sa bhi koi bhi aap example le le ki mere ko bacche ko chok hi padhani hai tube chok uh, tube ki chok right aur uska hum inductor ka principle flash ho raha hai kabhi ye nahi hoga ki bacche ko hum kahe ye lo chok ye kharab ho gayi ab isko dekho aur machine mein usme lagao tube mein lagao 
so that type of uh, uh, you know teaching style or pedagogies is still missing in our present education system some levels it has been improved but at a larger scale it has not been uh, like approved right so and uh, abhi tak we were more uh, mostly dealing with the output based education but now yes we have moved towards outcome based education so all we all are doing those who have already done for the nba or nac now at every level we are checking the outcome of the student that is if we are teaching if we are means if a student comes for a btech program in electronics so what are the outcomes which are expected means what expectations we have in terms of learning in terms of skills that what the student is going to achieve after completing a btech whether it is in electronics or what he is achieving after completing a polytechnic what skill he is achieving whether it is electronics or computer right and not only the entire program which we all know about the program outcomes but also the outcomes after every course which we call them course outcomes or the learning outcomes i think that every one must be aware of that because uh, now most of the colleges are going for outcome based education so main thing is that at every level we have to check the quality what we are imparting through our curriculum at every subject which we are floating the contents of that subject the curriculum which we are designing it should be in such a way that at every level we can check that what our student is attaining how it is going to help him not only short term goals that getting a job or getting a good degree or good marks or percentage but also lifelong learning or long term goals that after completing the degree whether he is uh, self sufficient enough to learn by his own and go for a online program to go for higher education or his his cognitive capabilities has rose to such a level that he wants to go for research right or he wants to be employable so the entire development of the student again the same story that nep or any curriculum which we are going to design should encompass the overall development of the student right so these things are uh, missing or to a lesser extent even if they are in the present situation but we are not very strictly following it right moral science ka subject hum bachpan se hamare school mein hota tha lekin kis liye hota tha subject yaad kiya hai padha hai paper diya khatam uske baad usko implement kar rahe hain ki nahi kar rahe koi dhyan nahi deta tha right ek start hua i don't know aap logo ne kiya ki nahi supw kara hai kisi ne wo subject school time mein we it was started in like 80s in our 90s supw jisme skill basically skills ke liye tha chahe wo painting aur usme drawing jo aapka sca bhi hota hai student center activities so kuch kahin kahin kisi kisi step pe cheeze hain but they are not properly implemented right and we are not bothered about their outcomes again the same thing so that was one part of the uh, curriculum and the second part is very less emphasis is on the research kehne ko we have so many mtechs so many mes m sab chal rahe hain right so many of phds lot of research is going on but if you see practically those research are just adding to the shelves of the libraries aur shod ganga mein dali hui hai paper hai har teacher ka apna profile hai kyunki and why why we are doing research because it is required for my promotion aap agar aise kaho ki promotion ke liye nahi chahiye aapke appraisal ke liye nahi chahiye tell me how many of we are going to do as a faculty member forget about the institutes or research oriented hai hum faculty member kitne log research karenge agar ye hame kahe ki hamari appraisal nahi ke liye research paper zaruri nahi hai because we are not hamari education is not like this part is not ingrained in our education that the teaching should go along with research because research adds to your knowledge research gives you another dimension of your thinking of your knowledge of your acquired knowledge in your previous years very less emphasis and then that research is not connected to the practical work 
आप रिसर्च सीधा सेटेलाइट कम्युनिकेशन ड्रोन बड़ी बड़ी बातें करते हैं प्रैक्टिकली अगर हमें मजदूर को या एक किसान को हमारी रिसर्च कुछ ये कर दे कि उसको मानसून नहीं आया तो पानी से कैसे करना है सॉइल की क्या क्वालिटी है कौन सा उसको अब धीरे धीरे वी आर डूइंग वी आर यूजिंग लाइक ड्रोन और वी आर यूजिंग दी अपकमिंग टेक्नोलॉजी बट अगेन वेरी टू अ वेरी लेसर एक्सटेंट so that is why nep i'll talk about this that nep is emphasizing on only those research topics which will be relevant to the societal purpose abhi aap research ke liye hame uh, dst dbt bahut sari agencies hain jo paise de deti hain but wo research paper number of papers a book uh, thesis aur wo ek banke kaam khatam now nep has made take a stand उसी रिसर्च को फंडिंग मिलेगी उन टॉपिक्स को जो किसी ना किसी लेवल पे सोसाइटी की किसी प्रॉब्लम को केटर कर रहे हैं आई टॉक अबाउट दैट आल्सो राइट सो लेस एम्फसिस ऑन रिसर्च एंड देन वी ऑल नो दिस लीडरशिप सब ऑप्टिमल गवर्नेंस एंड दे आई वाज नॉट गोइंग टू यूज दिस वर्ड इन अफेक्टिव रेगुलेटरी सिस्टम बिकॉज दिस इज अ वेरी हार्श वर्ड बट इट इज डायरेक्टली फ्रॉम द एन डॉक्यूमेंट because you see now also uh, you people will appreciate that if i want to show that my college is a quality accredited college then i have to go for accreditation or to approve that we are doing a quality work we we have to go at every level for my degree i have to go for nba accreditation jiska apna performa hai apna style hai apni cheeze hai karne ki then if i have five degree programs in our college all the five have to be accredited then my university my institute has to go for nac and i am talking about the technical education if i have pharmacy then institute then that program has to be accredited by pci if i have a law college then it has to be done by another uh, agency if i have a medical college mci so so much of hierarchy is also there and so much of diversification of the domains so at every level to, and the main purpose kya hai to ensure the quality that's why we are going for accreditation but at every different level so our faculty is always busy and that is important nirf ranking aa rahi hai nba ki hai nac ki hai kyunki uske basis pe we have got the input of our students kitne students admission le rahe hain when we go for the placement then also the industry ask whether your college is uh, nac accredited or uh, degrees nb accredited or not so achieve bhi karna hai jab achieve karna hai to kaun karega faculty karegi to faculty ka time wahi hai ya aap usse padwa lo ya research kara lo ya aap uske har level pe accreditation kara lo and i know that aren't you people facing such type of problem dr rachna if she he, she is here is she attending कौन थे वो फ्रॉम फ्रॉम मणिपाल एनीबॉडी कैन गिव मी दिस इनपुट या मैडम मॉर्निंग या गुड मॉर्निंग सर कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन मैडम प्लीज आई वाज सेइंग दैट आई वाज डिस्कसिंग ऑन दैट वी एज फैकल्टी मेंबर्स आर फेसिंग सम इश्यूज लाइक और because we are we want our college should be accredited right our yep. institute should be accredited then our degree should be accredited and we know that we are doing for nac for the institute for nba for the degree right? yeah, and be, be, because of that uh, be, because of that education is suffering yeah that's what because that work is also somehow shouldered on the faculty uh, yeah. faculty so a faculty ya padha le ya research kar bhi kare और साथ में ये एक्रीडेशन का काम भी करें कुछ तो एक्सपेक्टेड होता है कि ठीक है ग्रेड ए एंड ग्रेड बी लेवल की जो फैकल्टी है दे आर सपोज्ड टू डू दिस बट अगेन वी कॉम्प्रोमाइज बिकॉज या वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी मैडम इट इज हैपनिंग इन एजुकेशन एंड बिकॉज एट एवरी लेवल इट इज डिफरेंट आज आपको एनबीए एक्रीडेशन करना है तो उसका भी फॉर्म भी डिफरेंट है स्टाइल भी डिफरेंट है एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है यू आर वर्किंग ऑन दैट फिर जब एनबीए हो गया तो आपको अब नैक करना है और अगर आपके कॉलेज में फार्मेसी है तो उनको पीसीआई करना है राइट right? अगर आपके यहाँ पॉलिटेक्निक है तो पॉलिटेक्निक की एग्रेडेशन करनी है सो देर आर सो मच ऑफ लेवल्स ऑफ रेगुलेटरी सिस्टम एंड देन नॉट ओनली दी एग्रेडेशन 
आप अगर टेक्निकल है तो आप ए की रेगुलेशन में आ रहे हैं आपका अगर यूनिवर्सिटी का कुछ है तो आप यूजीसी में आ रहे हैं फिर आप फार्मेसी में आप पीसीआई में आ रहे हैं सो so, इतने ज्यादा और हर एक की रेगुलेटरी डिफरेंट तरीके से है राइट सो सो आर चैलेंजेस द प्रेजेंट सिस्टम बहुत सारा मिसमैच टाइप्स है एंड देन एफिलियशन कितने लोग आप कॉलेज वाले होंगे जो एफिलियटेड है फ्रॉम कोई यूके यूपीटीयू से है कोई एचपीटीयू से है ऐसे राजस्थान के बोर्ड से भी होंगे देन आपको करिकुलम की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है या बहुत सारी चीजों की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है वट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू वॉन्ट टू आस्क वेन यू हाउ यू वॉन्ट टू टीच एवरी इज फोर्सफुली पुट बाई दी यूनिवर्सिटीज Actually, तो नहीं है। एक्चुअली मैडम थिंग्स आर नॉट हैपनिंग चॉइस बेस। यस। इफ सपोज एंड ठीक है कि पूरी चॉइस नहीं मिलेगी बट देर शुड बी बैलेंस ये नहीं एपीआई पॉलिसी हैज नेवर फ्री हैंड्स टू डू द थिंग्स या एक्चुअली दिस इज द इशू बिकॉज उसमें मैनेजमेंट भी क्या करेगा क्योंकि जो वही क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए दे हैव पुट ऑन सम रूल्स एंड रेगुलेशंस और हम उसको फॉलो बिकॉज उनको भी वही करना है अब मैनेजमेंट को कह, कह दिया कि आपको एन लेना है राइट right? अब हिमाचल में सारे पॉलिटेक्निक को कहा कि आपको विद इन टू ईयर्स एन करना ही करना है अब सारे हेड्स सारे डायरेक्टर मतलब जो भी प्रिंसिपल है सब वो उन्होंने देखा कि छोड़ो पहले ये करना है तो प्रेफरेंस इसको है तो बैलेंस अपने आप मिसमैच हो जाता है सो so, बिकॉज जो लीडरशिप है वो हर लेवल पे अलग अलग है ऑटोनॉमी तो है ही नहीं फैकल्टी को छोड़ो कॉलेजेस को ऑटोनॉमी नहीं है सो दीज आर अगर आप इसको बारीकी से देखें सो देर आर दीज आर एक्चुअली दी लिमिटेशन ऑफ द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम जो हमें आगे बढ़ने से थोड़ा सा मतलब इट्स अ पुलिंग फैक्टर rather than our education policy or education system should be a push factor for the not only for the students but for the faculty for the institute for the society as a whole but ye sare kuch kuch parameters hai which make the education system a pulling factor jo rok deta hai humko right rana sahab aap kuch kehna cha rahe hain ha madam Uh, our polytechnics even at the national level are facing major challenge that is uh, how to attract the people for getting admission mm-hmm. in most of the states uh, the admission is 25 to 50% and particularly in core branches right yeah so somehow we have to make our system attractive and uh, some uh, incentive and motivation to public should be there so that they can mm, join our diploma courses otherwise very shortly number of polytechnic colleges to be diversified or uh, closed and uh, uh, in our systems as per nvi is concerned for example our college is not eligible for uh, applying the nvi because there is no faculty major major crunch and secondly now the uh, aict as well as government of india has given us one more task that uh, your courses should be integrated with internship and apprenticeship yeah nsq so, yeah 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 so uh, we have to um, frame and design our curriculum so that the provision of this internship and apprentice is made in the curriculum itself that i'll show uh, you sir abhi that is part of my this uh, session where i'll show hmm. you vocational ko aur degree ko kyunki wo sab cheeze ab integrated karni padengi wo ji 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 
अभी वन ऑफ द स्टेट इन साउथ दे हैव पुट देयर लास्ट सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर कंप्लीटली फॉर इंटर्नशिप दे हैव डिजाइन देयर क्यूरिकुलम एंड इट वाज इन डिस्कशन विद मी रिसेंटली आई वाज इन कोलकाता सो वी फाउंड दिस दिस वाज द मेजर प्रॉब्लम दैट पॉलिटेक्निक्स आर नॉट हैविंग द एडमिशंस एंड इन पंजाब आल्सो रिसेंटली वी वर विद द सेक्रेटरी पीएसबीटी एंड रजिस्ट्रार टोल्ड इन द मीटिंग दैट एडमिशन आउट ऑफ 25 thousand there is less than 8000 admission bhai actually so, mere sir ke admission bachcha jo polytechnic mein bachcha aayega wo is usse aayega ki mujhe karte hi naukri mile kuch kuch usko kuch job potential koi nazar to aaye na ki wo kya kar sakta hai kahan jayega aaj ki date mein polytechnic ko koi naukri mein rakhta hi nahi hai nahi rakhta wahi wahi actually jo hai na main ek slide yahi dali hai ki mindset hi nahi change hai ji 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 degree ka bachcha hai तो हम कहेंगे हम पॉलिटेक्निक का क्यों लें और इंडस्ट्री कहेंगे मुझे पॉलिटेक्निक का नहीं चाहिए तो इसीलिए दोनों तरफ से करना है पॉलिटेक्निक के करिकुलम को भी स्ट्रेंथन ऐसे करना है कि इंडस्ट्री वाले के पास चाहे बीटेक का बच्चा भी हो बट स्किल पॉलिटेक्निक वाले के पास होता है जी तो जी 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 वैसा इसमें सिस्टम होना चाहिए तो एनईपी जो है उसमें तभी हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अगर ऐसी चीजें होंगी तो माई रिक्वेस्ट इज टू कीप दिस in a attention at national level right sir we need meter meter is the responsible for polytechnics right right sir so yes, sir. it is the i think uh, best for us to represent with you thank you so much sir thank you sir okay thank you. okay thank you yeah. sweetie singh yes yes madam sweetie you want to speak good sir? morning ma'am good morning yeah मैम ये फैकल्टी के लिए एक मेजर इशू आजकल ये आ रहा है कि मतलब उनको क्लैरिकल और पेपर वर्क में ज्यादा रखा जा रहा है तो बच्चों की जो टीचिंग होती है वो सफर होती है कहीं ना कहीं उससे ये चीजें तो हो रही है अभी वही वही मैं कह रही थी कि एक्चुअली क्योंकि वो इसीलिए सफर हो रही है ना क्योंकि हर लेवल पे अब आपको अगर हेड के ऊपर आया ऊपर से कि आपको अब आप, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी तो आ, इतनी ज्यादा हैरारकी है चाहे रेगुलेटरी सिस्टम की चाहे एक्रेडेशन या किसी भी चीज की तो वो इतनी सारी चीजें करनी है और कराने वाल, आ, कराने वाले करेंगे कौन फैकल्टी एंड स्टाफ और स्टाफ जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स आते जा रहे हैं वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहे हैं तो फिर वो सारा आता है फैकल्टी के ऊपर तो फैकल्टी को बैलेंस करना पड़ेगा अपना टाइम और फिर हम लोग कहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो टीचिंग पे क्योंकि बच्चे हाँ, में... वो इफेक्टिव नहीं हो पाती वो माइंडसेट भी तब तक टीचर का नहीं रह पाता आ, उन पेपर वर्क में ही उलझ जाता है वो अभी आप काम कर रहे हैं और इतने में हो गया अच्छा क्लास का टाइम हो गया हाँ जी तो वो एक इफेक्टिव लेक्चर उनको नहीं डिलीवर हो पाता इस वजह से जो की एक मेजर ड्यूटी है टीचर की so why wo nep may be i'll come to that ke how the autonomy is going to be given uh, to the teachers kya padhana hai kaise padhana hai kab padhana hai to wo thodi autonomy jo hai flexibility teachers ko milegi taki wo justice kar sake dekhi hum ye nahi kahenge ke aap bilkul padhana chhod do ya bilkul research mein chale jao ya aap bilkul uh, jo official work hai usme chale jao मैम या तो इसका ये हो सकता है ना कि ऑफिशियल वर्क एंड के टू आवर रख लो थ्री टू फाइव पीएम तक वो, वो तो आ, ये चीज बैलेंस हो पाएगी उससे बीच में होती है तो वो चीजें नहीं हो पाती मैंने राइट वो देखिए वो कराने के तरीके से है या कई बार कोई काम बहुत एकदम से जरूरी आ जाए हाँ वो तो चलो मान सकते हैं अदरवाइज मतलब उसका एंड टाइम रख सकते हैं क्लैरिकल वर्क का ताकि बच्चों की टीचिंग ना सफर हो उससे गुड मॉर्निंग मैम बोलिए सर ये गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम मैम एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था 
और बाकी पैरामीटर्स में हम अच्छा करते हैं तो शुड वी गो फॉर एन नहीं सर एन का पहले दो क्राइटेरिया एक तो आपके पास एक प्रोफेसर जरूर होना चाहिए ठीक है मैम है ना और अच्छा। दूसरा आपका स्टूडेंट टीचर रेशियो जो है वो होना चाहिए नहीं तो पहले होता था कि आपके हर पॉइंट के अभी भी एन के हर पॉइंट के अलग हर पैरामीटर के अलग अलग पॉइंट्स हैं लेकिन अब पहले प्री क्वालिफायर ही हो गया है तो इससे पहले आप इंस्टीट्यूट पूरी फीस दे पूरी तैयारी कर ले और फिर पता चले कि आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं इसलिए नाउ द फर्स्ट स्टेप इज प्री क्वालिफायर तो पहले प्री क्वालिफायर भरते हैं और उसमें दो तीन यही दो तीन पैरामीटर्स पहले हैं एक तो अगर आपके पास प्रोफेसर होगा एक आपका टीचर स्टूडेंट रेशियो प्रॉपर होना चाहिए अगर वो उसके बाद भी कुछ स्टेप्स हैं अगर वो आपका ठीक है तब आप प्री क्वालिफाई को क्वालिफाई करके देन यू पे दुल फीस एंड यू गो फॉर दी एक्रेडेशन ओके थैंक यू थैंक यू आप कौन से कॉलेज हैं सर आप बिलासपुर वाले से नहीं मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी रोडू मैम डिस्ट्रिक्ट शिमला अच्छा गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज अच्छा रोडू से ओके राइट चलिए वो दैट वी कैन टॉक अबाउट लेटर एंड वी सो व्हाट आई वांट टू से इज नाउ एज वी वर वी हैड अ क्वाइट इलेबोरेटिव डिस्कशन दैट देयर आर सर्टेन चैलेंजेस व्हिच वी एज फैकल्टी मेंबर्स आर फेसिंग इन स्पाइट ऑफ वी से अ गुड दिस uh education policy we have so keeping in these and taking the feedback from every stakeholder as i mentioned yesterday also the nep has come out come up uh, with a very strong uh, you know uh, i won't say policy but the strong notion of how to incorporate the changes which are required at every level at student at faculty at parent at society or global also right so uh, briefly i will just talk about the vision uh, i won't talk about the vision ke education ke bare mein kya hai? education policy hai to obviously wo education ka hi vision hoga but kya changes hain jo present education policy se different hai right so uh, jo abhi jo hai hum sirf agar bachcha uh, economics pad raha hai to hum usko sare subject economics pada rahe hain electrical engineering kar raha hai to sab electrical kar raha hai but now this nep focuses or intends to focus upon uh, instilling the values as i said ke sirf ek acha engineer ko bhi zyada kaam nahi aayega jab tak wo ek acha insaan nahi hai he is not committed to his work he does not have some ethical values he is not concerned about the uh, you know global well being or global chodo societal well being or uh, your environment then that education has really not any much of value so that is why the vision of nep incorporates that it is now the part of the education to instill the not only the skills but values also and dispositions which will make the student or the citizen a committed citizen towards society towards so otherwise we are only committed to uh, oneself एंड टू द फैमिली कि मुझे पढ़ना है नौकरी करनी है और पैसा कमाना है ताकि मैं अपने परिवार को बच्चों को फिर आगे माँ बाप को सबकी वो कर सकूँ हम ये नहीं सोचते हैं कि मुझे वापस क्या देना है कुछ करना है रिटायरमेंट के बाद भी सब बैठ जाते हैं कितने लोग होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद दे थिंक के ओके नाउ नहीं भी तनख्वाह मिलेगी देन ऑल्सो आई कैन टेक सम क्लासेस कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाने चले जाऊँ अपनी नॉलेज से तब भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा मैं अगर एक्स्ट्रा क्लास भी ले रहा हूँ तो मुझे पांच हजार रुपए दे दो एक घंटे का चलो दैट इज समथिंग डिफरेंट सो बेसिकली फर्स्ट पार्ट इज दिस सेकेंड इज रिस्पेक्ट टूवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज कॉन्शियस अवेयरनेस सेम थिंग सो इसलिए जो करिकुलम में अब हमको ये सब्जेक्ट कंपल्सरी होंगे द होम और द मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड जो वैल्यूज हैं हम कहेंगे जो बच्चे के संस्कार है हम हमेशा इसी पे डाल देते हैं ना कोई बच्चा क्लास में भी अगर गड़बड़ी करे या मिस बिहेव करे तो हम लोग बोल देते हैं हमें तो पढ़ाने से मतलब है बाकी इसके संस्कार इसके माँ बाप ने क्या सिखाया नो नाउ वी हैव टू टेक दैट ओनस आल्सो कि वो संस्कार क्योंकि बच्चा जब नर्सरी में हमारे पास तो चलो हायर एजुकेशन में बच्चा सिक्सटीन एटीन ईयर्स में आ रहा है वी कैन पुट ब्लेम ऑन अदर्स 
बट जब बच्चा जो स्कूल में आ रहा है उसके एंड वेन ही स्पेंडिंग एट आवर्स इन द स्कूल और सिक्स आवर्स इन द स्कूल तो जितना वो घर में अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करता है या फ्रेंड्स के साथ उतना ही वो स्कूल में कर रहा है सो इट बिकम्स नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम टू इन इम्बाइब दोज वैल्यूज जिनको हम संस्कार और ये सब कहते हैं वो एजुकेशन का भी पार्ट होना चाहिए सो दे आर से ये कंपल्सरी करना है और आई थिंक आप सबके यहाँ भी आ गया होगा और कुछ टीचर्स आपने यू मस्ट हैव गॉन दैट ए आई सी टी ट्रेनिंग ऑफ यू एच वी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स सो इट विल बी ए कंपल्सरी सब्जेक्ट अभी इट इज ए ऑडिट कोर्स कि करना है बट उसके क्रेडिट्स नहीं होंगे बट अगर प्रॉपरली नहीं चला तो उसके क्रेडिट्स भी डालेंगे सो वन सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स एंड सेकेंड सब्जेक्ट ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम राइट सो विजन इज बेसिकली द अलॉन्ग विद द एजुकेशन द एन ई पी सेस कि ये सब चीज़ें भी बच्चे के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट में होनी चाहिए विच विल कॉन्ट्रीब्यूट टू दी वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी राइट सो दिस इज द मेन विजन ऑफ एन ई पी सो टू कम टू दैट विजन वी हैव टू टेक स्टेप सी विजन इज जो हम बीस साल तीस साल का सोच रहे हैं उसको अचीव करने के लिए वी हैव टू टेक smaller baby steps also and large steps also so for that the nap suggest that what we have to take do is first of all we have to emphasize on conceptual understanding jo abhi hum baat kar rahe the ki only memorizing only ratta learning usko khatam karna hai ki bacche ko aise padhana hai because we have to now not only teach the contents we have to teach them how to learn also so how to learn and how to apply that learned knowledge aur wo tabhi hoga jab we teach them the conceptual basics sirf ye nahi ki what is this how is this that is over no agar hai to kyun hai kaise hai kaise usko use karna hai and then not only learning learning see what i say is assessment drives the learning you are teachers you also might have noticed or if i take the example of covid covid ke starting mein असेसमेंट कैसे हो रही थी उसी तरीके के क्वेश्चन टीचर्स ने हमने पूछे बच्चे घर बैठ के आंसर दे रहे थे बिकॉज दे न्यू कि असेसमेंट में क्वेश्चन क्या आएगा व्हाट इज दिस हाउ डू दिस डिस्क्राइब डिटेल एक्सप्लेन और उनके पास दे हैड देयर नोट्स इन देयर हैंड्स दे हैड देयर बुक्स दे हैड इंटरनेट दे हैड दो व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म टूगेदर जिसमें वो आंसर चेंज कर रहे थे तो पूरा सेमेस्टर बच्चे कुछ नहीं पढ़े क्योंकि उनको पता था कि हमारी असेसमेंट किस बेसिस पे है ऑन द सेम स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वी वर अपीयरिंग फॉर व्हेन वी वर इन द क्लासरूम जब हम अकेले एग्जामिनेशन हॉल में अकेले बैठ के पेपर देते थे जिसमें वी वर नॉट अलाउड एनी बुक और एनी नोट्स बट नाउ यू हैव एक्सेस तो द स्टूडेंट स्टॉप लर्निंग आप क्लासेस ले रहे होते थे एंड द सिस्टम वॉज ऑन एंड द चाइल्ड वॉज इन द बेड मेरे घर में भी ऐसे हो रहा था कि बेड में बैठे हैं लेटे हुए क्लास ले रहे हैं और पेपर वाइज दे रहे हैं बट वंस द टीचर स्टाइल ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन वॉज मेड डिफरेंट जिसमें आपको अप्लाई करनी है नॉलेज उसमें कहीं आपको बुक में नहीं मिलेगा नोट्स में नहीं मिलेगा कि हाउ टू राइट अंटिन एंड अनलेस द स्टूडेंट हैज नॉट गॉन इन टू द इन डेप्थ नॉलेज ऑफ दैट सब्जेक्ट सो इफ यू स्टार्ट आस्किंग दैट स्टाइल ऑफ क्वेश्चन द स्टूडेंट विल स्टार्ट लर्निंग so assessment always drives the learning so if i don't know how many of you go for it but like in our college when i was studying one of our teacher always used to give a open book test samne book hai puri book hai kariye to hum log pehle to kaise pad ke jate the book nahi ab ye nahi hai ki book se wo uh, theory detail flow diagram banao ya flow chart banao ya block diagram no Until unless I know, okay, it is an open book test, so I have to study in a way that each and every concept should be clear. Okay, where I have to apply it. So if we as the teachers assess, make our assessment, make our question papers such a way, not only question papers, जो quiz ले रहे हैं, जो formative assessment हम कर रहे हैं, जो quiz है, assignments हैं, वो अलग-अलग दें. Assignment में हम क्या करते हैं? Formative assessment start करें government ने और you can vouch for your uh, as you all are teachers you can vouch ke hum kitni mehnat karte hain assignment banane mein ek assignment we give to all students and what we know we all know there is one master assignment 
one solution and rest all of the students copy you agree or not aise hi hota hai ki nahi hota hai ya humne bhi apne time mein aise hi kiya hai yes ma'am right so kyunki hum teachers bhi we are not putting in efforts students to bilkul nahi karenge so if you change the assignments for four students give one another one assignment another four another assignment another four another assignment so at least wo char log to alag cheez samjhenge and then they will start ke agar is ma'am ki class mein jana hai then i should be very much clear about my concepts i have to understand the thing and i can i do not have that flexibility of uh, going getting marks by just copying an assignment or the copying the quiz right so please as a teachers i would uh, request i would suggest that make your style of asking the questions something different come up with something different so that the students you can just uh, you know only then your students will the dimag sab mein hai cognitive capability sabki zyada hai but we are not brushing them hamare india ka bachcha btech tak jo normal 5 or 6 7 pointer hai but he gets admission into the masters of यूएस वहां जाके ही एक्सेल्स हाउ एंड वाई क्योंकि हम बीटेक तक उसको वही उसको पता है उतना ही मेरे को दिमाग खर्च करना है जिससे मेरी डिग्री आ गई और सेवन और एट पॉइंटर आ गया वो उससे ज्यादा कोशिश ही नहीं करता है बट वेन ही गोज टू दी अदर इन हायर इंस्टीट्यूट देयर वही बच्चा है वही दिमाग का लेवल है बट द स्टाइल ऑफ टीचिंग स्टाइल ऑफ आस्किंग दी क्वेश्चन एंड ही नोज कि आई विल गेट द गुड आई विल क्लियर दिस एग्जाम or i will get this degree only when i am using my brain to a next level which we are not doing right now in our country and there the nep focuses ke jo bacche ki unique capabilities hain usko recognize kare uski cognitive capabilities ko aur judge korna hai taki wo usko use kare aur wo kab hoga when we will ask him to do by asking assessing him so please keep in mind maine this is the like uh, underlined statement assessment drives learning and the best example is covid right so make the students critically think the same story aise question puche ke he starts his thought process becomes critical creative and that is why uh, right now government is also focusing upon the entrepreneurship entrepreneur bachcha bane entrepreneurial activities mein jaye wo kab ja sakta when it he is thinking creatively using a सिंपल उसके सामने यू की पर ट्रांजिस्टर और यू की पर स्मॉल मोटर एनी मशीन और एनी थिंग बट ही हैज टू थिंक क्रिएटिवली दैट हाउ आई हैव टू यूज इट फॉर माय पर्पस राइट सो दैट टाइप ऑफ स्टाइल ऑफ टीचिंग हैज टू बी इनकॉर्पोरेटेड दैट स्टाइल ऑफ करिकुलम क्योंकि मेनली टीचर्स के पास सबसे फर्स्ट थिंग इज व्हाट टू टीच एंड देन इट कम्स हाउ टू टीच एंड हाउ टू इवेल्युएट राइट सो दीज आर द की सम ऑफ द प्रिंसिपल्स and we have to write okay these are uh, again for the societal setup that respect for the local context english is the medium right now right globally also english is the medium so we cannot defy that we need not to learn the english language but the concepts or the understanding of a student comes very uh, easily or comfort the student is more comfortable in the local language you also see you all are from hindi uh, anybody from south right now anybody from south india can you just unmute okay so uh, dr sandeep or yeah dr sandil i would just give you an uh, some like uh, if i ask you or there is a some case study or there is some question in english right and you are it's it ha, it is like difficult to understand or you are not able to get the gist of that question that how you do what you do to make yourself understand that question dr sandil or yeah dr uthay kumar anyway ma'am yeah. i will refer some books or i will listen some youtube videos and i'll search for some e resources okay these are the methods usually i'll follow ma'am otherwise okay. i'll get some experts advice okay and okay any other in uh, different way of doing the thing by mr sandil 
Dr. Sandeep, would you like to add something to this? Or Sandeep, uh, yeah, Sandeep sir has written something. Try in English, then go for mother tongue. That's that exactly what I was looking for. See, if you see, if you get something typical, what our mentality is, we try to convert it into our mother tongue and then try to understand. Even Hindi people also. Dr. Sonal Pata Kitni Sari my girls dekri. Anybody of you, agar aapko, if I give a very difficult question or some statements, jo aapko nahi mein hai, uh, what you will do to understand it? And you have to reply it also. Anybody, if I can see six, seven ladies sitting there with their laptops. Anybody can come forward and reply. But we don't ask me to repeat the question. No one? Yeah, Sweetie Singh Ji, what do you say? We will search the meaning of Google and the sentence of the meaning possible. See, if we don't complete sentence, we will search the word. See, what I want to focus on is that when it becomes something is difficult to understand, our tendency is that we convert it into our mother language. Usko, yes, ma'am. Right? In Hindi or Tamil, you can convert it into the same way. Ma'am, connect it and see if it is not relevant or not, because there are many options. No, so you will convert it. And then you will, okay, achha, ab understand hua. Then you think also in your mother language because English is or not our mother tongue, right? Most of us. So we start thinking also in our mother language and then we try to convert our thoughts into English. Am I right or not? Apart, yes, agar, apart from that, you are taking from the uh, subject, you are going for YouTube videos or subject material. Again, that is to make you understand. But sometimes the problems when we are facing, we try to convert into our local language and try to understand. And then we start. Mm -hmm. Right? Yes, yeah. So that was seen that if we make available and and we are the teachers, right? We are educated and we are up to a level. If, we, if I talk about a, a student, uh, in a primary or a secondary school and in the remotest area of say Kerala where books, internet is not very much available, books are limited. So if we give them that chance of providing the books in their local language to make them understand the concepts clearly. So obviously that would help them to uh, get the knowledge or not. Because obviously hum apni local language se, we are always more comfortable. So that is the view which the NFP focuses upon that all the curriculums or some books should be available in the local language so that the understanding or getting the knowledge is not as difficult for some of the students because English at level pe aake hi hum log itne conversant hote hain. Right? Gaon mein bachcha hai, uske ghar mein koi English nahi jaanta hai, usko aap English ki books prada ho, kab tak ho utna salega. Aur wahi usko aap apni local language ki books dijiye. And that is why AICT has always started that uh, the conversion of the technical books into the local languages. And they are paying for it. And they are again and again asking for the faculty members, those who are comfortable, like in Punjabi, in uh, Marathi, in Tamil, any, any local language, the AICT is converting. And those books are available on the AICT platform, which are converted into their local language. Because education is concurrent. That is state subject also, right? So too much respect to the local context and diversity is being given or will be given into to the NAP. And then uh, use of technology that COVID has taught us very, very uh, fast. Ke humko technology and it's not only when I say use of technology that is only for online teaching. No, how to make online teaching effective. Nahi to aapko bhi pata hai ke abhi bhi I can see the S, K, P, N, F, M. You are talking to the students, but you are not relating to the students because your lecture becomes boring. Agar aap see the presentations, mein bolte jao, ya teacher aake bolta jai. No, 
you have to make your teaching interactive you have to make your presentations uh, you know attractive so that student remains glued to your presentation kyunki sirf sunne se usko aadhi cheeze nahi samajh mein aayengi as yesterday also sir was saying you tell me i forget you show me i learn you make me do i understand राइट सो एटलीस्ट आप दिखाएंगे करेंगे उसके बीच बीच में जैसे कल अनुराधा मैम आपको बीच बीच में एक्टिविटीज दे रही थी इट वॉज नॉट कि वो टाइम पास कर रही है इट वॉज कि आप नहीं तो जब ये ऑनलाइन होता है अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो किसी तरीके से आपका अटेंशन आपके मोबाइल से या कोई भी और आप काम कर रहे हैं उसे हटा के डाइवर्ट करें एंड देन अगेन ब्रिंग यू बैक टू दी स्ट्रीम इफ यू अटेंड एनी ऑफ द कोर्सेज फॉरन इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिस इज दॉब विच वी डू जो हमारे यहाँ कहते हैं अरे ये तो फालतू आता नहीं है और टाइम पास कर रहे हैं सो द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हैज टू बी यूज इन सच ए वे कि एक तो लर्निंग अच्छे से हो लैंग्वेज बैरियर्स रिमूव हो राइट और जो हमारे स्पेशल हेल्प ग्रुप्स हैं दिव्यांग स्टूडेंट्स और जो हैं उनके लिए वी कैन यूज अवर टेक्नोलॉजी राइट एंड असेसमेंट ऑल्सो कि कैसे बच्चे को इवेलुएट करना है कैसे क्योंकि पढ़ा पेडोगॉजी को तो आप टेक्नोलॉजी से हम यूज करना सीख रहे हैं असेसमेंट को भी वी हैव टू डू राइट सो दीज आर सर्टेन की प्रिंसिपल्स देर आर सो मेनी अदर्स बट आई फोकस अपॉन दिस बिकॉज दे आर मोर रेलिवेंट टू दी आर एजुकेशन सिस्टम सो बेसिकली एन ई पी ट्वेंटी ट्वेंटी एन विजन से कंप्लीट ओवर हॉलिंग एंड री एनर्जाइजिंग ऑफ दी एजुकेशन सिस्टम राइट because higher education system may be technical or may be non technical it contributes at a larger scale to the national economy if we have a good curriculum if we have good students students stay here students uh, get into the industry then obviously they will contribute effectively and that will add to the national economy that may be in terms of industry that may be in terms of teaching that may be in terms of banking any field so higher education plays a very very important role because it is the one of the pillars of our country's economy right so nep we don't call it is a policy but it's a mission because it has it covers the entire system right okay briefly i am not bother okay i won't talk about school education yeah i'll cover this topic and then we'll stop for a break for 10 minutes so there are basically five pillars of nep 2020 affordability accessibility quality equity and accountability if you understand these five pillars then you get the gist of this nep first thing is affordability we have to make our education affordable you all we all know ke abhi kya hai school education bhi itni fees hai private education system mein और हायर एजुकेशन में मेडिसिन में वी हैव टू स्पेंड 50 लाख 40 लाख द एजुकेशन सिस्टम इज नॉट अफोर्डेबल सो दिस इज वन ऑफ द की इशू दैट वी हैव टू मेक आवर एजुकेशन सिस्टम अफोर्डेबल एट एवरी लेवल एक्सेसिबल इट शुड बी एक्सेसिबल ये नहीं कि जो द स्टूडेंट्स आर प्रिविलेज्ड हु आर लिविंग इन अ Uh, cities or those who are living in metro cities they have more access to good education whereas the student in the uh, remote area or on the or in the villages they are not they are intelligent enough but they do not have access to education system then quality quality at every level equity equal opportunity to all whether it is not only uh, based on the sex equality but also on the gender equality or the social cultural economical every person should be considered on the same platform with respect to the education and accountability so whatever we are doing whatever we are learning or what we are teaching we should feel accountable it's not ke meri 30 30th of every month i am getting a job my salary so i am okay एंड स्पेशली ये गवर्नमेंट सेटअप में ज्यादा होता है प्राइवेट में फिर भी आप डंडे से काम लेते लेते हैं गवर्नमेंट में अगर नौकरी आ रही है तनख्वाह देख लेंगे कितनी क्लासेस लेनी है फीडबैक लेते हैं बच्चों से तो भी वही फीडबैक अच्छी आती है जो जो टीचर कम क्लासे ले रहा है अच्छी अटेंडेंस दे रहा है गुड सो यू हैव टू फील अकाउंटेबल ऑल्सो 
and all these five pillars are basically they will move in the direction of the improvement of the institute improvement of the student improvement of the faculty improvement of the society and improvement of the country right so for now the question comes we are talking about nep but now the question comes about the implementation of nep what efforts have to be taken for the effective implementations and there are again five major uh, uh, i would say heads where the which have to be taken care of for effective implementation first one is institutional restructuring then is restructuring of programs autonomy to the institute to the faculty then on emphasis on research and then governance right so i would be dealing more to the restructuring of the program and uh, i think we can stop here for 10 minutes or so and if anybody has now any question i am ready to take it and then we can stop for 10 minutes and i'll come to the curriculum that is restructuring of the programs any question or any point anybody wants to raise yes we do